里记的是什么？天下所记，皆为神庙。你怎会不知？神庙，天地初分，聚首横行，神庙中人行威德将士，传世人文字礼教，助世人开山辟海，定鼎人族基业。你家大人没有教过你吗？神话故事。你真不知道我是谁。总之，你不得踏入正殿半步没有埋伏，难道真是凑巧？果然没有神像。我这个人呢，从来不信神仙。但是反正我也不知道自己怎么来到这个世上的。如果真有神庙的话，麻烦你派个使者下来跟我解释一下。你要是给我答案，我就给你个面子，信你一回。嗯，食宿报销，你考虑一下。嗯小姐了吗？没有。哎，小姐，小姐，我问你个事儿，你是刺客吗？应该不是。那你是神仙派来的吗？应该也不是。我觉得你是你是谁？哎呀，你怎么了？没事儿，吐着吐着就吐习惯了。小姐，小姐，哎呀，哎，你要走啊？你跟正殿那贵人是一起的。说
帮我问名字。小姐。你去哪儿了？可急死我了！小姐，你没事吧？没事儿，小姐你还笑，每次出来都到处跑，可吓死我了。能够出来，自然高兴，总比天天待在房间里头喝药强。御医说了，你这病啊，不能吹风。没事儿，吐啊吐啊，就吐习惯了。完了，这是吐糊涂了。起驾你什么时候冒出来的，少爷？我已经等候多时了。追上前面那马车，驾驾驾驾驾驾呀！哎哎哎，你往哪儿走呢？那边。不是，少爷不是回府吗？什么回府啊？追上那马车，拐过去，拐啊,啊，拐过去。啊、那边啊，好，那边那马车。都让开！快点开！快点开！快点开！快点开！来人！上街！上街！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！陛下，我们可以前行。起驾！陛下，今日祭庙，那少年突然而至，是臣失职，请陛下降罪。今日祭庙，未见波澜，你已经有功了。今日祭庙虽未外宣，但庆庙周边自有禁军守护森严，那少年可以轻松闯过重重暗哨，怕其中必有蹊跷。臣恳请，自上而下彻查禁军。你和他对了一掌，是。怎样？这般年纪有此内功，也算不凡。陛下，今日有如此大疏漏，禁军那边还是查一下。不用了。咦，来下
让他过来。是，放行。入城道内有后宫侍女准备拦路，人已杀尽了。知道了。来了个禁军，又走了。真是，也听不清在说什么。小姐，小姐，你从庆庙回来就一直在想，是不是遇见什么好玩的事儿了？没什么，就是遇见了个有意思的人。旁人也就罢了，但愿啊，那范府公子也是个有趣的人，能让小姐这般高兴。<笑>啊。我知道你不愿意，这，这毕竟是陛下指婚，我，这，陛下，那个少年是谁啊？想必，是户部侍郎在。儋州的那个死生子，好像叫范闲。说说看，今日那少年突然出现，并非偶然，应该，应该是陛下的安排。朕为什么要安排啊？臣不敢妄测圣意。说，是。是陛下想看他一眼。那在入城道上，用侍女坏他的名声的，你觉得是谁呀、啊？臣不知，是不知，还是不敢说呀？嗯，从经理看，或是东宫。哦，东宫。臣有此般猜测，已是被你之罪。只是陛下问，臣不敢不说，请陛下降罪。这个范闲在偏殿上跪下了没有？臣留意过了，在庆庙，范闲不曾跪拜。御神不跪。一点儿都不好吃，但也别忘了给人撂二两银子。是，公典，臣在。听说太子送你的那幅画，你很喜欢。嗯，臣知罪。<笑>回宫吧。人生于世，自有所好，何罪之有？臣明白。到了，少爷。慢着，慢着，哎，慢着，哎，马车会还到后门，赶紧，少爷，自行进府。还，你不是范府的人我是范闲，嗯
我是范闲。少爷，这边请。走侧门。我爹的意思。老爷还在户部未归，这是二夫人的安排。如果柳如玉真想杀你的话，怕是你没那么容易进范府的大门。少爷，请随奴婢入府吧。院里为何没人说话？二夫人在午睡。她在哪儿午睡？后院。后院午睡，全府不敢说话。二夫人是不是很厉害啊？少爷，您别这么说。嘘，小声点，别说话。看来果然有手段。哎，站住！这哪位？府里管账的师爷。都打不着你了。站这儿来，我让你跑，跑你。还躲，还躲！我今儿，你说你个管账的，跑得比兔子还快。你先把气儿喘匀了再追。你拿个鸡腿干嘛？这不是鸡腿，这是个姑娘。姑娘啊。你听懂了吗？奴婢也不懂。这什么？不知道。不知道啊？那你知道我是谁吗？大概知道。知道，知道就给我打开。要不你自个儿试试。范闲到内院了。还没到，夫人，怎么走了这么久？要不，我去看看？不急，让他慢慢走。到了内院，就让他在院子里等着，等我睡醒了午觉再说。是，加油，再使点劲，加油，再努把力，快快，使点劲，使劲，加油。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！你给我打开！我也打不开。你知道这是哪儿吗？这是范府，府里上上下下都以我为尊。我让他们干嘛，他们就得干嘛。我现在让你把箱子给我打开。你这话有毛病，什么毛病？你刚才说府里人都以你为尊，对，你又说你说什么他们都得听，没错啊。那你要让他们打死你自个儿呢？他们要是动手就得伤害你，说明不是以你为尊。他们要不动手，那就是不听你的命令。你看，自相矛盾了吧？两个条件只能满足一个，走吧。说的有道理啊，那怎么办？那就得让他们打死我，他们必须得听我。那不行啊，打死我他们听谁的呀？那就不能打死我。那不打死我，他们又不听我的了。刚才那孩子就是我弟弟，是，他为什么要追账房啊？二夫人在午睡，应该是趁机讨钱。这账房跑得这么快，多年追逐，先生练出来了。那孩子脾气不小，不敢背后议论少爷。范闲少爷已经是内院了。柳如玉在哪边啊？<咳>啊，姨娘在哪边？二夫人在屋里午睡，嘱咐了，让您等等。进屋等，少爷。不合适，在院里头。我在这儿等便是。这院还挺幽静的。臣宫殿拜见太子殿下。不是早就跟你说过了吗
，你我都爱书画，兴趣相投，咱们之间呀、啊，只谈交情，不必多礼啊。这些书画，都是臣这些年来珍藏中最珍贵的几幅。哎呦！家中其余字画已经一把火全烧，从今日起，臣便没有喜好。这是殿下赐予臣的千朝名画，请殿下收回。公殿，何至于此啊？今日陛下说，人生于世，各有所好。殿下，从今日起，臣就不再有什么喜好了。到底发生了什么事儿啊？陛下今日去青庙祭拜，为什么没通知礼部呢？是微服出宫。这之后啊，陛下在庆庙遇见一个少年，名为范闲。已经在外面了。是夫人，站着呢。是急躁啊，还是愤怒呀？都没有。他说，他也要午睡一会儿。不是不让他进屋吗？等一下，为什么手里要抓个鸡腿啊？不知道，进门就抓着了，也不见他吃啊。儋州的习俗，先不管了。是谁给他搬的椅子？他自己去拖来的。这个儋州小鬼，恐怕不是省油的灯。那就见见吧。啊这便是贤儿了。这一路可真辛苦，我刚刚确实迷糊了一会儿，把你给冷落了。没事没事，姨娘若是不叫我呀，我还一直睡着呢。来，姨娘坐。儋州民风淳朴。如今一看，贤儿果真被江养的极好，虽说气度缺少了几分，倒是有天真自然的灵动。天真自然，当我野猴子吗？姨娘真是谬赞。儋州偏僻之地，从未见过姨娘这般人物，雍容华贵，气质淑娴。若是不知道的呀，定把您当做腹内主母。小土贼在说我身份不正啊。<笑>刚才拿箱子那小子呢？对了，刚才出来匆忙，把给贤儿准备的接风礼给忘了。你稍等片刻。哪儿去了？我看见你了，你可别动！等少爷过来，我抽死你！少爷，我想明白了，我凭什么自个儿打死自个儿啊？我哪知道啊？你是不是耍我呢？你说呢？夫人，少爷没讨到钱，正是脾气暴躁的时候，只怕要动手。我知道，不然我干嘛找借口避开？我要在啊，他反倒不好犯浑了。少爷，若真把范闲给打了呢？
。我儿子是嫡子，范闲不过私生，身份天壤之别。若首日进府，范闲就被打了，那他往后就抬不起头来。可是夫人，听说范闲会些拳脚，万一他反过来把少爷给打了呢？打便打了啊！刚一进府就殴打嫡子。尊卑不分，凶性顽劣，老爷还能留他？你不觉得自己有点过分吗？少爷我还没做呢，你凭什么做呀？站起来，把手伸出来，没人管啊！你你怎么进的内院？你到底是谁？范闲。范闲，你就是那个儋州来的私生子，我当是谁呢？就你这样的身份还敢耍我？把手伸出来！我身份怎么了？我身份是你兄长，长兄如父。要这么论的话，我算是你亲爹。气死我了！我住手！若若，哥，我跟你说过，我会来的。哥永远是若若的哥哥，嗯，永远是。他会来京都吗？总有一天，我会来的。跪下！啊！我刚才遇到账房先生，你又想对他行凶？他他跑的那么快，我哪追得上他呀？这个时候，你不是应该在读书吗？这些，我都可以饶你。真的，归回去，给我。姐，你不是说饶我吗？给我。现在罚你，是因为你对长兄无礼。他就是个私手张开。姐，你为了外人打我，范思哲，哪只？嗯，兄长的名讳不可直呼，更不能不敬。再有下次，我一样打你。记住了，起来吧。大人了，还没事就去找娘。娘啊！哥，路上辛苦吗？到我屋里坐会儿吧。范思哲这名字谁起的？父亲啊，怎么了？有水平。打得好。啊！儿子被你别喝了，儿子被打了。等你爹回府，就把你被打这事儿告诉他。告诉有什么用啊？也是爹让姐管教我的。若若打的？对呀、啊，你想除了他，谁敢打我呀？我不是已经把他调离府了吗？怎么又回来了？我哪知道啊？回来不回来我不管，反正我现在手疼。哎呦。那怎么办呀？要是能放点银子就不疼了。就是这样，怎么斗得过那儋州的狐狸？有点银子就能斗得过。你
北齐文坛大家庄莫寒的亲笔。你喜欢他的字儿？别人送的。东夷城大宗师四顾剑曾经用过。大宗师的剑，真的假的？不知道，也是送的。还有那些玉器古玩，都是送的。哎，借我个盒子。中间那个木色的就是了。这么多东西都是谁送的？都是些大家闺秀。为什么？求更新。你说什么？你给我写的信里，陆陆续续夹杂了许多红楼的章节，被偶尔来访的姑娘家瞧见，引以为宝，很快传了出去。现在，全京都带字闺中的小姐们都是你的书迷，天天送东西给我，求更新。更新这词儿，你在哪儿学的？你信里写的，我就拿来用了。他们不知道这是谁写的吧？放心，他们不知道是你写的。我说了多少次了，这真不是我写的，这是一位曹先生所写。哥。你就别瞒着我了，我给奶奶写信了。奶奶说，儋州根本没有一位曹先生。我知道，你是怕自己风头太盛，引人猜忌。你放心，我会替你保守秘密的，不会让人知道，你是这个世上最了不起的文坛大家。我还是喝茶吧。今日之事。就是如此了。陛下没跟范闲说话，没有，还杀了所有的拦路侍女，正是。然后你就来我这儿私话了。从今日起，臣与殿下便不再有私意了。臣有些肺腑之言，一定要说。殿下恕罪。瞧，殿下乃东宫之主，结交文武百官，这无可厚非。但臣掌管大内，守护陛下身侧。如若臣与殿下私交过深，敢问陛下能放心吗？继续，儋州范闲，身份地位。陛下思维，绝不是因为此人。今日陛下还说了一句话：“今日既妙，未见波澜。”你已经有功了。当时臣未解气，事后想想，汗流浃背。陛下知道臣与殿下私交过深。此次微服出宫，依然安排臣部署安全事宜，这绝不是为了要见什么范闲，而是要要看臣会不会对范闲出手。身为大内侍卫，乃皇帝爪牙，职责所在，不能与所有臣子有任何往来。这为人臣子，还是该招前夕体。三省其身，难为你秉持忠言了。这些话，换一个人，恐怕不敢说出来。臣死罪。今日针对范闲所为，并不是我的手笔。哼，罢了罢了，这幅画呀，我就收回去了。从今往后，你我各司其职，私下里就不用见了。谢殿下体谅。臣就此告退。
，上面写了你回府的日子。谁给你的？不知道，昨晚出现在桌上的，所以今天我特地赶回府里，就是怕范思哲冲撞了你。他倒是真怕你。他顽劣的很，父亲一直让我管着他，从小到大，他对我的畏惧是骨子里的。他娘也不管。柳氏一般不敢招惹我。这话说的霸气。问清楚了吗？范若若怎么会回来的？咱们不是特地算了日子，把她给支出去的？问过了，说是若若小姐出门没多久就把人甩开，自己回府了。看来早就知道范闲抵达的准确消息。谁告诉他的？都查了，没人说过。那他怎么会知道呢？娘，我什么时候能走啊？这个范若若已经很难对付了，看起来范闲也颇狡诈，你就不能上上心？你又有什么可上心的呀？不就是一个从儋州来的私生子吗？不老实，打他一顿不就完了？府上也没机会打。这样啊，明天我约他出去吃饭，在街上我揍他一顿，您看怎么样？以利破巧，倒也是个办法。哎，娘。我要骗他出去吃饭吧，就得需要银子的支持，支持支持。哎呀，这个范若若，年幼时他旁敲侧击，用过手段想压住我，幸亏哥在心里教我如何应对。这么多年，他知道我心思深，便不再与我开战。只是，是谁在暗中帮我？我却想不出来，应该是五竹书先到了京都。五竹书是谁？教我爬悬崖那个，他的名字不方便告诉别人，所以没在心里说。那你怎么还告诉我？你是我妹，又不是别人。那个五竹书，可信吗？他的故事，说来话长。小姐，老爷回府了，让范闲少爷去书房见他。先把我保管一下。刚才就想问你，这鸡腿是怎么回事啊？回头给你细聊。哎，老爷一回来就要见范闲。是的，夫人。哎呦，见就见呗。你继续去盯着。是。你爹对范闲的态度很关键。娘啊，能有什么态度啊？把他一扔在儋州那么些年，我爹回去看过他一次吗？这才是我奇怪的地方。你爹他不是个薄情之人，如果他偶尔回儋州看看范闲，我倒不紧张。可就这么一扔，不闻不问，实在不合情理。所以我才让人去儋州守着，就是想看看他跟范闲有没有暗中联络。这件事儿我一直觉得很古怪。嗯嗯、你娘我也不能保你一辈子，终究要靠你自己。你的前景，嗯，我钱，给多少钱？没钱，没钱，没钱，斗不过，斗不过，斗不过。老爷说了，不用禀报，直接进书房便是。